दोस्तों अगर आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो रुक जाओ ये वीडियो पूरा देख लो आपका मन बदल जाएगा पक्का कह सकता हूं दोस्तों अगर कंपनीज की बात करें तो वो अपने स्मार्टफोन्स 5G लाना स्टार्ट कर दिए जो 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन्स है और वो उन्हें बहुत ज्यादा मार्केट कर रहे हैं सिर्फ फाइव जी फाइव टर्म के हिसाब से तो इस फाइव टर्म से उल्लू मत बनिएगा अभी आपको स्मार्टफोन्स नहीं खरीदने हैं इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको स्मार्टफोन्स फाइव अभी क्यों नहीं खरीदने हैं हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में तो बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो दोस्तों अगर क्लियर क्लियर आंसर बोलू तो 5G आने में तकरीबन चार से पांच साल अभी इंडिया में लग जाएंगे क्योंकि जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की हालत है वो बहुत खराब है अभी इस टाइम पे चार मेजर ऑपरेटर्स हैं एयरटेल आइडिया जियो वोडाफोन अब वोडाफोन और आइडिया तो एक ही हैं तो उनको साइड में रखते हैं फिलहाल इन सब कंपनीज को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट का बहुत सारा एक तरीके से कर्जा अभी इन कंपनी पर चढ़ा हुआ है जो ये पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है अब प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि सारी कंपनियां एक दूसरे से कॉम्पीट करने में लगी हुई है कि कौन सस्ते में डेटा प्लान यूजर्स को देता है अभी आप लोगों को पता है जो डेटा प्लान है वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं मतलब 400-500 रुपए में आपको तीन महीने का डेटा देखने को मिल जाता है तो इस वजह से प्रॉफिट कंपनियां कमा नहीं पा रही हैं और प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं तो इस वजह से जो उनका कर्जा है जो एक टैक्स है जो उन्हें गवर्नमेंट को पे करना है वो नहीं कर पा रही है अब छोटा मोटा टैक्स नहीं है भाई कई लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स इन कंपनीज को पे करना है इन कंपनीज में सबसे बुरी हालत है वोडाफोन आइडिया की अब यह कंपनियां तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक डेढ़ साल में क्विट करने वाली है टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री ये लोग छोड़ने वाले हैं क्विट कर देंगे कुछ साल में जिस तरीके से इनकी हालत चल रही है बात कर लेते हैं एयरटेल की एयरटेल की हालत फिर भी इनसे बेटर है लेकिन वो भी काफी कर्जे में उन्हें भी काफी पैसे चुकाने उन्होंने रिसेंटली कई हजार करोड़ रुपए चुकाए भी थे गवर्नमेंट को लेकिन स्टिल उन पर बहुत ज्यादा कर्जा अभी भी बचा हुआ है जो उन्हें चुकाने हैं अब बात कर लेते हैं जियो की इन सब हालात में जियो इन सबसे फिर भी थोड़ा बेटर है क्योंकि नई नई आई है तो उस पर कर्जा कम है कम टैक्स देना है बट उसे भी टैक्स काफी देना है और जियो ने इतने टाइम फ्री भी दिया तो आप उस हिसाब से समझ सकते हो कि यूजर बेस तो उनके पास आ गया लेकिन प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं आ पा रहा है इसलिए धीरे धीरे जो जियो के प्लान है उनमें आपको प्राइस में थोड़ी सी हाइक देखने को मिल रही है पहले सस्ते हुआ करते थे अब थोड़े महंगे होते जा रहे हैं दिन पे दिन अब दोस्तों 5G जी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 5G जी टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल नहीं है कि कोई भी कंपनी अपने टावर सेटअप कर दे और आपको 5G जी बांटना शुरू कर दे ये काम ऐसे नहीं करता इसमें बेसिकली गवर्नमेंट फाइव जी बेचेगी और बेचेगी मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके डायरेक्टली खरीद सकता है कोई भी कंपनी जाए और खरीद सकती है ऐसा नहीं है ये ऑप्शन होता है और ऑप्शन में एक बेस प्राइस रखा जाता है जैसे कि आप लोगों को पता है जब नीलामी होती है जब ऑप्शन होता है जो बिडिंग प्रोसेस होता है उसमें एक बेस प्राइस रखा जाता है उसके बाद प्राइस कहीं तक भी जा सकता है अब जो 5G के स्पेक्ट्रम्स हैं जो एयरवेज हैं वो बहुत महंगे हैं मतलब कई हजार करोड़ रुपए इनको पे करने पड़ेंगे वो 5G स्पेक्ट्रम्स खरीदने के लिए कंपनीज को अब एयरटेल ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है और हम इस ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मतलब हम ऑप्शन में जाएंगे ही नहीं फाइव टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए एयरटेल ने तो क्विट कर लिया है अब जब एयरटेल ने क्विट कर लिया तो वोडाफोन और आइडिया को तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब है एयरटेल से तो उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है एयरटेल जितने भी पैसे नहीं है कि तो उनका सवाल नहीं बनता कि वो भी जाके बिडिंग करे अब रह गया एक ऑपरेटर जो कि जियो है जियो मुझे ऐसा लगता है जियो एक ऐसा ऑपरेटर है इस टाइम पे जो कि 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला सकता है बिडिंग प्रोसेस के जरिए लेकिन जब वो भी ऑप्शन करेंगे तो इंडिया में लाने के लिए तकरीबन उनको तीन से चार साल लग जाएंगे इंडिया में टेक्नोलॉजी को लाने में और ये सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम एयरवेज को लाने की बात कर रहा हूं जब पूरा सेटअप बैठेगा जब पूरा नेटवर्क बैठेगा टावर वावर पे पूरी टेक्नोलॉजी सेट होगी फाइव की उसमें और एक साल लग सकता है तो पूरा प्रोसेस तकरीबन साढ़े से पांच साल का हो गया और अभी चल रहा है दो मैं बात कर रहा हूं दो एंड की या दो स्टार्टिंग की तब आपको 5G टेक्नोलॉजी आपके फोन में देखने को मिलेगी और ये मैं बात कर रहा हूँ आइडियल कंडीशंस की जब सारी चीजें एकदम सही टाइम से हो जाती हैं और अभी आप लोगों को पता है इन कंपनीज को बहुत ज्यादा टैक्स देना है तो आइडियल कंडीशंस तो कहीं से भी नहीं है और ज्यादा चीजें लेट हो सकती हैं तो अभी के लिए हालात ऐसे हैं कि अभी अगर एक आप फाइव फोन खरीदने की सोच रहे हो तो फाइव फोन पर पैसे वेस्ट मत करो कोई फोर फोन खरीद लो क्योंकि आप पांच या साढ़े साल किसी भी फोन को नहीं चलाने वाले हो अगर आप पांच साढ़े साल चलाने की सोच रहे हो फोन को और आज ही 5G फोन खरीद लेते हो तो भी बेवकूफी होगी क्योंकि पांच साल बाद उस फोन का प्रोसेसर किसी काम का नहीं होगा आपकी सिम चल जाएगी लेकिन फोन किसी काम का नहीं होगा फॉर एग्जांपल आईफोन 5S ऐसा पहला आईफोन था
नहीं कर पाते तो यही सब कुछ होने वाला है 5G के साथ अगर आप 5G फोन अभी खरीदने की सोच रहे हो तो मत खरीदो पैसा वेस्ट है पैसे वेस्ट मत करो सिर्फ 5G के नाम से किसी भी फोन पे आप उस प्राइस से आधे में कोई अच्छा 4G फोन खरीद सकते हो और 4G के इंटरनेट स्पीड को एंजॉय कर सकते हो फोर की इंटरनेट स्पीड भी अगर सही तरीके से आई इंडिया में तो बहुत है फाइव की जरूरत महसूस नहीं होगी तो आई होप इस बात से आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि फाइव जी को अभी लेने की इंडिया में कोई जरूरत ही नहीं है फोर जी फोन को आप इजिली इंजॉय कर सकते हो आई होप मैंने आप लोगों की इस वीडियो में काफी हेल्प करी होगी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को दीजिए बड़ा सा लाइक और कमेंट में बताना आपके क्या थॉट्स हैं इसी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की हालत के ऊपर मेरा नाम है प्रिंस मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक ध्यान रखें अपना बाय बाय टेक केयर